নবম শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের অমরেশ মন্ডল টিউটোর চ্যানেলে স্বাগত আজকে দেখো ক্লাস নাইনের সা প্রকাশনী ভৌতবিজ্ঞান ও পরিবেশ দুয়ারি গানগুলি মাইতির লেখা শব্দ চ্যাপ্টার এর অনুশ্রীর আজকে পার্ট ওয়ান ভিডিও আপলোড করছি বিভাগ ক বিভাগ খ এবং স্তম্ভ মেলানো সংস্থান পূরণ ইত্যাদি তারাকে বলি যারা চ্যানেল নতুন অবশ্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবে এই ভিডিও শেষে ডেসক্রিপশন বক্সে একটি প্লে লিস্ট থাকবে বিভিন্ন ক্লাস নাইনের বিভিন্ন চ্যাপ্টারের প্রশ্ন উত্তর সেখানে পেয়ে যাবে পর্যায়কাল বিভাগ আলোচনা করছি পর্যায়কাল জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড হলে কম্পাঙ্ক কত হবে ফোর আর্টস ফাইভ আর্টস টেন টোয়েন্টি এটি অঙ্ক করে দেখে কম্পাঙ্ক সমান একটি সূত্র আছে ওয়ান বাই পর্যায়কাল এখানে জিরো পয়েন্ট টু মান দিয়ে দিয়েছি পয়েন্টের জন্য উপরে দশ দুই দিয়ে কাটাম ফাইভ সমান ফাইভ আর্টস তাহলে কম্পাঙ্ক কত পেলাম ফাইভ আর্টস প্রথম উত্তরটা হবে বি দাগ ফাইভ আর্টস নিচে কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দ বিস্তার লাভ করতে পারে না কঠিন তরল গ্যাসীয় শূন্য শূন্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দ বিস্তার লাভ করতে পারে না শব্দ হলো এক প্রকার এটি হবে অনুদর্ঘ স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ তো একবার দেখে নাও দেখে এখানে আছে শব্দ হলো এক ধরনের অনুদর্ঘ স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ ঠিক আছে শ্রুতি নির্বন্ধের সময়কাল হল জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড এর উত্তর দেখে নাও কোনো শব্দের রেস আমাদের মস্তিষ্কে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড স্থায়ী থাকে এই সময়কাল শ্রুতি নির্বন্ধ বলে তাহলে এর উত্তর হবে শূন্য দশমিক এক সেকেন্ড তাহলে বি দাগ এটা অঙ্কে দিয়েছে অঙ্ক কি বাড়িতে শব্দের গতিবেগ তিনশো চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড একমাত্র শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য প্রতিফলক এবং সে মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব কত চৌত্রিশ মিটার আটষট্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর বা ফিফটি ওয়ান আমরা করেছি দেখে নাও যে ধরি প্রতিফলক এবং উৎসের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব এক্স মিটার একমাত্র শব্দের ক্ষেত্রে লিখে দিই একমাত্রিক শব্দের ক্ষেত্রে শব্দ নির্বন্ধ হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ সেকেন্ড ওয়ান বাই ফাইভ সেকেন্ড মানে জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড বা জিরো ধরলাম তাহলে শর্তানুসারে যেটা প্রতিফলক উঠছে আমাদের মতো মতো এক্স এটা টু এক্স সমান্তরে দিতে হবে কারণ যেখানে শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে মানে উৎস এবং স্রোত এক জায়গাতে আছে এখান থেকে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এক্স আবার ফিরে আসছি তখন প্রতিদ্বন্দ্বী সময় হচ্ছে তাহলে এক্স এর এক্স এর টু এক্স এক্সে টু এক্স ইকাল টু থ্রি ফর্টি ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু তাহলে এক্স ইকাল টু তিনশো চল্লিশ ইন্টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু আর নিচে দুই দশ মিনিট জিরো নিচে দশ তারপরে দেখো এটা এখানে দুই আর দুই কেটে গেল দশ দুই দুই কেটে গেলাম তাহলে কত হচ্ছে এটা শূন্য শূন্য কেটেছে এই দুই দিয়ে রেখে দিয়েছি সতেরো সতেরো গুণ দুই চৌত্রিশ মিটার তাহলে উত্তর হবে থার্টি ফোর মিটার নিচে কোনটি মধ্যকর্ণের অংশ নয় মেলিয়াস ইনকাস টেপিস হচ্ছে মধ্যকর্ণের অংশ ককলে হচ্ছে অন্তকর্ণের অংশ ঠিক আছে তো দেখে নাও এই যে ধরো মেলিয়াস ইনকাস টেপিস এগুলো হচ্ছে মধ্যকর্ণের অংশ অন্তকর্ণের অংশ হচ্ছে ককলিয়া ঠিক আছে সুনির্দেশিত শব্দ নিরাপত্তি উত্তর স্তর কত এটা হবে ফর্টি ফাইভ ডিসিবল এখানে আছে তার উত্তর সুনির্দেশিত শব্দ নিরাপত্তি ব্রত হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিসিবল পরের কোশ্চেন এক নম্বর বিভাগ খ বিস্তার কাকে বলে 
এটি দেখে নাও বিস্তার একশো পঞ্চান্ন পদে আছে কম্পলসরি কোনো কণার সাম্য অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ সরলকে বিস্তার বলা হয় একশো পঞ্চান্ন পদে পরের কোয়েশ্চেন পর্যায়কাল কাকে বলে এটি দেখে নাও কম্পলসরি কোনো কণা একটি পূর্ণ দোলন সম্পূর্ণ করতে যে সময় নেয় তাকে পর্যায়কাল বলা হয় এখান থেকে লিখে দেবে তিন নম্বর প্রতিধ্বনি কাকে বলে দেখে নাও একশো ষাট পাতায় আছে উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দ দূরের কোন প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে যদি মূল শব্দ থেকে পৃথকভাবে শোনা যায় তবে প্রতিফলিত শব্দকে প্রতিধ্বনি বা ইকো বলে এটুকু লিখে দেবে ঘনীভবন এবং তরিভবন কোন ধরনের তরঙ্গের সৃষ্টি হয় চার নম্বর এটি দেখে নাও দেখতে পাচ্ছ ঘনীভবন এবং তরিভবন অনুদর্গ তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এটা লিখে দেবে অনুদর্গ তরঙ্গে ছ নম্বর কোয়েশ্চেন সরি পাঁচ অনুদর্গ তরঙ্গে কণার এবং তরঙ্গের গতি কেমন হয় এটা দেখে নাও একশো আঠান্ন পথে আছে যে তরঙ্গের গতির অভিমুখ মাধ্যমে কণাগুলি কণার কম্পলসরি কণাগুলি গতির অভিমুখের সঙ্গে সমান্তর লয় একশো আঠান্ন পথে এটুকু লিখবে সমান্তর লয় পরের কোয়েশ্চেন ছ নম্বর শব্দে তার শব্দ কাকে বলে এটা দেখে নাও এটা লিখবে শব্দ তার শব্দ এটা শব্দ তর যে সমস্ত শব্দের কম্পন কুড়ি হাট যে শব্দের কম্পাঙ্ক কুড়ি হাট যে কম হলে তাকে বলে শব্দ তর শব্দ এখান থেকে লিখে দেবে শব্দের কম্পাঙ্ক কুড়ি হাট যে কম হলে তাকে শব্দ তর শব্দ বলে পরের কোয়েশ্চেন শব্দ তর শব্দ কাকে বলে দেখে নাও এটা লিখবে শব্দের কম্পাঙ্ক কুড়ি কিলো হার্টসে বেশি হলে তাকে শব্দ উত্তর শব্দ বলা হয় ঠিক আছে আট নম্বর বাদুল গোড়ার সময় বুক দিয়ে যে শব্দ উৎপন্ন করে তা শব্দ তর স্মৃতিগোচর না শব্দ তর শব্দ দেখে নাও বাদুল যখন উড়ে তখন মুখে এক ধরনের শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় যার কম্পাঙ্ক কুড়ি কিলো হার্টসে বেশি অর্থাৎ শব্দ তর শব্দ শব্দ তর শব্দ হবে নয় নম্বর ময়লা জামা কাপড় পরিষ্কার করার জন্য কোন ধরনের শব্দ রঙ্গ ব্যবহার করে দেখে নাও ময়লা জামা কাপড় পরিষ্কার করতে শব্দ তর তরঙ্গ ব্যবহার করে শব্দ তর তরঙ্গ ব্যবহার করে সোনার এর পুরো কথা কি দেখে নাও এটা উত্তর হবে সাউন্ড সোনার পুরো কথা সাউন্ড নেভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং সাউন্ড নেভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন মনে করো তুমি এবং তোমার বন্ধু চাঁদে দিয়েছে তোমার বন্ধু কোনো কথা বললে তুমি কি শুনতে পাবে না কারণ চাঁদে তোর বায়ু নেই কারণ চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই যেহেতু শব্দ বিস্তারের জন্য শব্দ বিস্তারের জন্য জড় মাধ্যমে প্রয়োজন ঠিক আছে শব্দ শোনা যাবে না কারণ চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই যেহেতু শব্দ বিস্তারের জন্য জল মাধ্যমে প্রয়োজন তাহলে বায়ুমণ্ডল যদি না থাকে তাহলে শব্দ সৃষ্টি হবে কি করে ককলিয়ার শব্দ গ্রাহক যন্ত্রটির নাম কি দেখে নাও ককলিয়ার শব্দ গ্রাহক যন্ত্রটির নাম হচ্ছে অর্গ্যান অফ কটি অর্গ্যান অফ কটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য স্তম্ভ মেলাতে হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একক কি 
সেন্টিমিটার এটা ডি কম্পাঙ্ক রেকক হার্টস সি পর্যায়কালের রেকক সেকেন্ড বি তরঙ্গ বেগ মিটার পার সেকেন্ড এ শব্দ হলো অনুদর্ঘ স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ অনুদর্ঘ স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ পর্যায়কালের অনুলক্ষি কম্পাঙ্ক শব্দের তীব্রতা লেভেলের পার্থক্যের এককে কি বলে এটি উত্তর হবে বেল মধ্যখণ্ডের ড্যাশ বাতাসের চাপ বজায় রাখে এটা দেখে নাও মধ্যখণ্ডে ইউ স্টেশিয়ান নালীর মাধ্যমে ভিতরে এবং বাইরের চাপে সমতা বজায় রাখে এটা হবে ইউ স্টেশিয়ান নালী ইউ স্টেশিয়ান নালী আমি লিখে দিচ্ছি স্টেচিয়ান নালী মধ্যকর্ণের সরি উৎসের আকার বাড়লে শব্দে এটা তীব্রতা বাড়ে পরের কোশ্চেন সপ্তমিথ্যা শব্দ শূন্য স্থানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে পারে না এটা মিথ্যা হবে জলমাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না সরি জলমাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে পারে শূন্য স্থানের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না মিথ্যা শব্দ রঙ্গ বায়ুতে তরঙ্গপাত এবং তরঙ্গ শেষ সৃষ্টি করে এটি সত্য মানুষের শ্রুতিগোচর শব্দে কম্পাঙ্কের পাল্লা কুড়ি হার্টস থেকে কুড়ি কিলো হার্টস এটিও সত্য বস্তু কম্পনের শব্দের সৃষ্টি সত্য এরপরে বিভাগ গ তারপরে হচ্ছে ঘ এবং অঙ্ক উত্তর করে দেব ভিডিওটি ভালো লাগতে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবে যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিও শেষে ডিসক্রিপশন বক্স থাকবে সেখানে ক্লাস নাইনে বিভিন্ন চ্যাপ্টারের ভিডিও উত্তর আপলোড করা হয়েছে তোমরা দেখে নেবে সকলে ভালো থাকবে